ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரிகேட் ஆர்கிடெக்சரில் பில்டிங் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆர்கிடெக்சர் டெம்ப்ளேட்டில் நம்ம ஈஸ்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் ஃபீட்டில் நம்ம மொதல் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதெல்லாம் யூனிட்ஸை நம்ம இன்ச்சஸ் ஃபீட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்எல் ஷார்ட் கட் கீழே கொடுத்துட்டு ஸோ ஒரு டென் ஃபீட்டில் நீங்கள் திரும்ப ஒரு தடவை ஒரு லெவலை வந்து செட் பண்ணுங்கள் இப்போ லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லெவல் இருக்குது ஸோ அதனால் லெவல் ஃபோரை இப்போ நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதே எல்எல் டென் ஃபீட்டில் லெவல் ஃபோர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ லெவல் ஒன்னாக டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இதுக்குரிய டூ டி வியூ அதாவது லெவல் ஒன்றில் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ வால் எடுத்திருக்கேன் வால் ஆர்கிடெக்சரில் இப்போ எனக்கு தேவையான ஃபீட்டில் இந்த வாலை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு டென் ஃபீட்டு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து சிக்ஸ்டீன் ஃபீட்டை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ மறுபடியும் டென் ஃபீட்டை நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து சிக்ஸ்டீன் ஃபீட்டு ஒரு ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் ட்ரா பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கடுத்து இதை த்ரீ டி லெவலில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபீட்டில் டீஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ நமக்கு டென் ஃபீட் தான் தேவை அல்லது லெவல் டூ வரைக்கும் தேவை லெவல் டூவை அப்படியே அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இது வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்காக வச்சுட்டு ஸோ இப்போ இதை நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இதே மாதிரி டோரு விண்டோ எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் டோர் விண்டோ இதில் வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் இப்போ முதல்ல இதோட டெக்சரிங்க்கு எடிட்டில் போயிட்டு டூப்ளிகேட் கொடுக்குறேன் இது கிரே கலருங்கிறதுனால கிரே அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எடிட்டில் போயிட்டு ஸோ கேட்டகரியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் கிரியேட் நியூ மெட்டீரியல் ஒரு நியூ மெட்டீரியல் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஐடென்டிட்டியில் அதோட நேமை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் கிரே அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ அதோட அப்பியரன்ஸில் எனக்கு எடிட் கலர் கொடுக்கலாம் அல்லது இமேஜில் நீங்கள் கிரே கலர் இமேஜ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் டெஸ்க்டாப்பில் ஹரினிங்கிற ஹோல்டரில் டெக்சரில் கிரே கலர்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கிரேவை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது கிரே கலர் வந்துடும் இதே மாதிரி நமக்கு தேவையான இடத்துல ஃபுல்லாக கிரே கலர் மாற்றுறதுக்காக நான் வாலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதையும் இதையும் மேட்ச் பண்ணுறேன் நமக்கு எந்தெந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நான் மேட்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேறு ஒரு டெக்சர் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் உள்ள டெக்சரை நான் இதுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப்பில் போயிட்டு எடிட்டில் ஒரு டூப்ளிகேட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் டெக்சர்னு நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எடிட்டில் ஸோ இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நியூ மெட்டீரியலில் ஸோ ஐடென்டிட்டியில் டெக்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்பியரன்ஸில் எனக்கு தேவையான இமேஜை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வால்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ இந்த வாலை அப்படியே கொடுத்தோம்னா நமக்கு அதே மாதிரி வருது ஸோ இதோடைய எடிட் இமேஜில் போயிட்டு இதோட சைஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதே எடிட் டைப்பில் போயிட்டு எடிட்டில் ஸோ எனக்கு தேவையான அப்பியரன்ஸில் போயிட்டு தேவையான சைஸுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதில் எடிட் இமேஜுக்கு போய்க்கோங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீட்டு வேணுமோ டென் ஃபீட்டாக அல்லது எவ்வளோ இன்ச்சு வேணுமோ அதை கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஃபீட்டுலேயும் கொடுக்கலாம் இன்ச்சஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் நூற்றி ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ மறுபடியும் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை எடிட் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணுறேன் எடிட் டைப்பில் போயிட்டு எடிட்டில் ஸோ எனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் அப்பியரன்ஸில் எடிட் இமேஜில் ஸோ இது உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் தேவையில்லை ஸோ இதில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுக்கலாம் அல்லது ஃபிஃப்டி டூ என்ன அவங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுங்க இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபைவே வச்சுக்குவோம் ஸோ வச்சுட்டு டன் கொடுத்துட்டு இதை ஓகே கொடுத்துட்டு செட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது இது ஓகே இப்படியே இருக்கட்டும்
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் இருக்குது இப்போ நான் டபுள் டோரை ஃபஸ்ட்டு வச்சு பார்ப்போம் இது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே அப்படி இல்லாட்டி சிங்கிள் டோராகவே வச்சுருவோம் ஸோ நான் முதல் டபுள் டோர் எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த டபுள் டோர்லேயும் என்னென்ன சைஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் முதல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நம்ம வியூவில் பார்த்துட்டு ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ த்ரீ டி வியூவில் பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி அந்த இமேஜ்லேயும் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட சைஸையும் நீங்கள் எதுக்கு த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இது வேண்டாம்னா இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிங்கிள் இதே எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் லோடு ஃபேமிலியில் போயிட்டு சிங்கிள் டோரே எடுத்து வைக்கிறேன் இதில் நீங்கள் சைஸை கம்மி பண்ணி வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிங்கிள் டோரே எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுவும் பெருசாக தான் வருது நம்ம சிங்கிளே எடுத்து வச்சுருவோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இது ஓகே இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து நமக்கு விண்டோவை எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு பேஸ் பாரை தட்டிவிட்டு ஸோ எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து விண்டோவில் லெவல் ஒன்றை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ விண்டோவை எடுத்து வைக்கிறேன் லோட் ஃபேமிலியில் ஸோ விண்டோ ஸோ விண்டோவில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விண்டோ வேணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ விண்டோவில் எடுத்து வச்சுட்டு விண்டோவை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ விண்டோ இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நமக்கு அந்த படத்தில் பார்த்துக்கோங்க அந்த படத்தில் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜில் நமக்கு த்ரீ விண்டோ த்ரீ காலமாக பிடிச்சிருக்கு இங்கே டூ தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு தேவையான விண்டோவை நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ விண்டோவை எடுத்துகிட்டு லோட் ஃபேமிலியில் ஸோ த்ரீ காலமாக எங்கே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுலேயும் என்னென்ன சைஸ் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே வச்சுக்கோங்க ஸோ வச்சுட்டு இப்போ த்ரீ டி வீடியோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த இதில் பேஸ் பாரை தட்டினீங்கன்னா இங்கே நமக்கு டெக்சரிங் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு காப்பி பண்ணி நம்ம இப்போ அடுத்த இதில் வைக்கிறோம் ஸோ அதனால் இது மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ பேஸ்ட் இன் லெவல் டூ ஸோ லெவல் டூவில் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது சீலிங் அந்த சீலிங்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ட்ராப் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃப்ளோரும் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையான லெவல் ஒன்றை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃப்ளோரில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கில் எடுத்து நான் ரெக்டாங்கலாக ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஒரு டிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ த்ரீ டி வியூவில் பார்த்துட்டு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி லெவல் டூலையும் வைக்க போகிறேன் இதில் நமக்கு எடிட் டைப்பில் நீங்கள் கலரை சேஞ்ச் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு லெவல் டூ ஓகே இப்போ நம்ம இமேஜில் இது க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளும் க்ரீன் கலரில் மாற்றணும் ஸோ இப்போ இது வாழை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வாழை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ சென்டரில் இருந்து ட்ரா பண்ணுங்கள் நீங்கள் மொதல் வாழை எந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் எனக்கு டென் ஃபீட்டு தான் தேவை ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டென் ஃபீட்டு ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் டென் ஃபீட்டு 
ஸோ இப்போ இதோடைய கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த க்ரீன் கலருக்கு இந்த இதை கொண்டு வரணும் ஸோ ரெண்டாயி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப்பில் டூ பிக்கெட்டில் க்ரீன் மாற்றிடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு எடிட்டில் போய்ட்டு இதை க்ரீன் கலரில் செட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நியூ மெட்டீரியல் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஐடென்டிட்டியில் நான் க்ரீன் மாற்றுறேன் ஸோ க்ரீன் அப்படின்னு மாற்றிட்டு அப்பியரன்ஸில் கலராகவும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இமேஜாகவும் கொடுத்துக்கலாம் எடிட் கலரில் போய்ட்டு கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஓகே தான் அல்லது க்ரீனாக இமேஜ் இருந்தால் இமேஜ் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் பெரும்பாலும் கலர் கொடுக்குறதே பெட்ரு ஸோ அந்த க்ரீன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுத்துறேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலர் வந்துருச்சு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப்பில் எடிட்டில் ஸோ இந்த இதில் நமக்கு டூப்ளிகேட்டு அந்த க்ரீன் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் இல்லை டூப்ளிகேட்டில் நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ இதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய்ட்டு அந்த வாளுக்கும் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இது இது அப்படியே மேட்ச் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டீரியரில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது மேலே எடிட் ப்ரொஃபைலில் இதில் ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த ஹோலை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடுங்க அது எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நமக்கு தேவையான ஹோல் வந்துருச்சு இதே மாதிரி இந்த சைடும் நீங்கள் எடிட் ப்ரொஃபைலில் போய்ட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் வாழை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடிட் ப்ரொஃபைலில் ஸோ இங்கேயும் தேவையான அளவுக்கு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் இன்ச்சஸ் ஃபீட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போடுங்க ஸோ நமக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி லெவல் த்ரீல நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ லெவல் த்ரீல பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் லெவல் த்ரீல இப்போ நான் ட்ராப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஆர்கிடெக்சரில் நம்ம லெவல் த்ரீயை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ தெருவில் அப்படின்னா அண்டர் லைவாக மாற்றணும் ஸோ இப்போ வாழை ஆர்கிடெக்சர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் அண்டரில் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை எஸ்கேப் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப ட்ராப் பண்ணுங்க லெவல் த்ரீயில் எஸ்கேப் அமுக்கிடுங்க அமுக்கிட்டு இப்போ அண்டர்லே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஏன் பண்ணுறோம்னா நமக்கு அந்த இது தெரியல லெவல் டூவில் உள்ள இது அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா லெவல் டூவில் உள்ளதும் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ இப்போ வால் ஆர்கிடெக்சரில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வால் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இதை போடுங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் தேவை ஸோ இந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே இதை ட்ராப் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ராப் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டி லெவலில் வச்சுட்டு ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் ஃபீட்டு தான் தேவை ஸோ டென் ஃபீட்டாக கொடுக்குறோம் வெரி குட் ஸோ இதுக்கு டெக்சரிங் எல்லாமே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ரெயிலிங் தேவைப்படுது ஸோ ரெயிலிங்கை எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெயிலிங்காக நான் இப்போ திரும்ப இந்த வீல எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெவல் த்ரீல எடுத்து ரெயிலிங்கை ட்ராப் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ காமனண்ட்ல மேக் இன் பிளேஸில் ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்டீரியரை நம்ம ட்ராப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு செட்டு எக்ஸ்டியூஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ லைன் எடுத்துகிட்டு செட்டு 
செட்டுன்னு கொடுத்துட்டு பிக்கே பிளேன் ஓகே ஸோ இது ஷோ கொடுத்துட்டு பிக்கே பிளேன் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பிளேன் வந்து நமக்கு ஷோ காட்டும் ஸோ அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான பிளேனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் எப்படி இருக்கோ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகே ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை டிக் கொடுத்துட்டீங்க ஸோ இதுக்கு ஒயிட்டு கலர் இருக்குது ஸோ அதனால் மெட்டீரியலில் போய்ட்டு ஒயிட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நியூ மெட்டீரியலில் ஒயிட்டு ஒயிட்டு அப்படியே அப்பியரன்ஸில் இமேஜாகவும் கொடுக்கலாம் இந்த தடவை கலராக கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ கலரிங்கில் ஒயிட்டு ஃபினிஷ் ஓகே ஸோ இப்போ ரெயிலிங் இருக்குது அடுத்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டீரியராக ஒர்க் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பானா ஷேப்பில் ஒர்க் இருக்குது ஸோ ஆர்கிடெக்சரில் காமனண்டில் மேட் இன் பிளேஸில் ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானா ஷேப்பில் நம்ம வந்து ஒர்க் பிளேனை செட் பண்ணணும் இது ஓகே கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு தேவையான பிளேனை போட்டுக்கோங்க இந்த பிளே பிளேன் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட்டில் எக்ஸ்ட்ரூஷனில் ஸோ நமக்கு தேவையான ட்ராயிங்கை ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இதை ஜூம் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணுங்கள் எப்பயுமே ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இல்லை டிக் பண்ணிட்டேன் இதுவும் நமக்கு ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது ஸோ அது நல்ல கேட்டகரியில் ஒயிட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ அது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதில் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெயிலிங் இருக்குது ஸோ ரெயிலிங்கையும் நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் எக்ஸ்டீரியர் இருக்குது ஸோ இப்போ லெவல் த்ரீயை நான் டபுள் கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ பண்ணிவிட்டு ரெயிலிங் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரெயிலிங்கில் இப்போ ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ டிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதே மாதிரி எல்லா சைடும் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெயிலிங் எடுத்துட்டு எல்லா சைடும் ட்ரா பண்ணிடுங்க ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ளோர் வந்து இதுக்கு மேலே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே ஸோ இப்போ நான் தப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேலே ட்ரா பண்ணிட்டேன் அதை எடுத்து இங்கிட்டு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த சைடு ட்ரா பண்ணணும் சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இதை எடுத்து மேலே வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே மொதல் வச்சுக்கோங்க இல்லை எடிட் எடிட் பவுண்ட்ரியில் போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெருசாக வேணுமோ இதை புதுசாக ட்ரா பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வேணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ டிக் பண்ணிடுங்க 
ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒயிட் கலரில் ஸோ தெரிலனா மேலே சர்ச்சில் போயிட்டு ஒயிட்னு அடிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதை ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டீரியர் ஒர்க்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ இதுக்காக நம்ம மறுபடியும் காம்பௌண்ட்டில் போய் எக்ஸ்டீரியர் ஒர்க்கை ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எடிட் ப்ரொஃபைலில் இந்த இடத்துல நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெக்டாங்கில் ட்ரா பண்ணுறோம் இது ரெக்டாங்கில் அரைய கொடுத்தும் நீங்கள் காப்பி பண்ணலாம் அல்லது காப்பி கொடுத்தும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மேனுவலாக ட்ரா பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் ப்ரொஃபைலில் கொஞ்சம் மேலேயும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெக்டாங்கில் ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைனை வச்சு ஜாயின் பண்ணி விட்ருங்க ஓகே ஸோ இப்போ தேவையான அளவுக்கு திரும்ப ஒரு தடவை எக்ஸ்டீரியர் மூலமாக நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இப்போ தேவையான காம்பௌண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க மாடல் இன் பிளேஸில் ஸோ நேம் என்ன நேம்னாலும் கொடுத்துட்டு ஸோ க்ரியேட்டில் எக்ஸ்க்ளூஷனில் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ரெக்டாங்கலாக ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ ரெக்டாங்கல் தேவையான இதை இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அதுக்கு முதல் நாடி நம்ம ஒரு பிளேனை செட் பண்ணிடணும் செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ அதில் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஃபீட்டு இதுக்கு கொடுங்க ஸோ இதுக்கும் மெட்டீரியல் வந்து ஒயிட்டே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ தேவையான அளவுக்கு ட்ரா பண்ணியாச்சு ஒரு <laughs> ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் வால் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபீட்டு த்ரீ ஃபீட்டோ அல்லது ஃபோர் ஃபீட்டோ நமக்கு ஃபோர் ஃபீட் வைப்போம் இப்போதைக்கு நான் த்ரீ ஃபீட் வச்சுட்டு கீழே ஒரு டூ ஃபீட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அந்த ஃபீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான கலரை கொடுத்துருங்க இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப்பில் ஸோ இதில் டூப்ளிகேட்டில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ ஸ்ட்ரிக்டு ஸோ ஸ்ட்ரிக் பண்ணிவிட்டு இதை டெலிட் பண்ணலாம் அல்லது கிரில் கேட் இருந்தால் கொடுக்கலாம் ஸோ 
ஸோ கிரில் கேட்டால் முதல்ல நான் தேடி பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது கிரில் கேட் கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ கிரில் கேட் இருக்கா நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் கிரில் கேட்டையும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ கிரில் கேட் இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் டெலிட்டே பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம இப்போ ரெண்டரிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல கிரில் கேட் இருந்தால் கிரில் கேட் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டரிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு காலம் வந்து எடுத்து வைக்காமல் இருக்கு ஸோ அதனால் ஒரு காலம் மட்டும் எடுத்து வச்சுருவோம் ஸோ லேர்டு ஃபேமிலியில் ஸோ காலம் ஸோ காலமில் நமக்கு தேவையான காலத்தை கிளிக் பண்ணிடுங்க எந்த இடத்துல வேணுமோ அங்கே செலக்ட் பண்ணிடுங்க இது லெவல் ஒன்றில் போய் தான் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட டயாமீட்டராக மாற்றிடுங்க இது டூ ஃபீ டூ ஃபீட் இருக்குது இதை ஒன் ஃபீட்டாக மாற்றிடுங்க ஓகே வெரி குட் இதுக்குரிய நம்ம டெக்ச்சருங்க ஒயிட்டுன்னு மாற்றிடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்படியே ரெண்டரிங் எடுத்துடலாம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு ரெண்டரிங் எடுத்துருங்க இப்போ எனக்கு சைட் காம்பனண்ட்டில் எனக்கு தேவையான ட்ரீ பீப்புள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன ட்ரீ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதோடைய இன்ச்சஸ் ஷீட்டு எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் இப்போ நான் இதில் ரெண்டு இது எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ த்ரீ டி வியூவில் இது இன்னும் ரொம்ப பெருசாக வரும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எடிட் டைப்பில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தகுந்த மாதிரி எடிட் டைப்பில் டூப்ளிகேட் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு வெவ்வேறு இதாக வரும் ஓகே ஸோ இதை எடிட்டில் போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு ஆள் உக்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம நிற்கிற மாதிரி எடுத்து வைப்போம் ஓகே ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பாரை நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா அதோட வியூ மாறும் ஓகே ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி செட் பண்ணி வைப்போம் ஸோ லெவல் டூவில் இப்போ சேவ் பண்ணணும்னா சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ லெவல் டூலேயும் அதே சைட் காம்பனண்ட்டில் டூப்ளிகேட் எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வேற ஒரு பீப்புள் எடுத்து வைப்போம் ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நிற்கிற மாதிரி வச்சுருவோம் ஸோ இப்போ வியூவில் போய்ட்டு தேவையான இதை எடுத்து வச்சுருவோம் அதே மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு பேஸ் பாரை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான இதில் ரெண்டரிங் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இப்போ அலைன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணியிருங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரெண்டரிங் கொடுத்துருங்க
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ